timu ya utalii wa ndani bado tupo katika hifadhi ya taifa ya Serengeti ambapo katika hifadhi hii kuna kivutio cha utalii cha wanyama adimu akiwemo faru Mnyama faru jina lake halisi kwa lugha ya Kiingereza ni rhinoceros ama faru kwa Kiswahili na sio kifaru kama wengi wanavyoita Faru ni miongoni mwa wanyama wakubwa wanaopatikana nchi kavu ambapo anaweza kufikia uzito wa kilogram 800 hadi 1600. Faru mweusi huishi kwa miaka sitini. Kuna takriban aina tano za faru duniani. Na Afrika kuna aina mbili za faru. Ambazo ni faru mweupe na faru mweusi. Na aina nyingine tatu zilizobaki zinapatikana barani Asia na kwa Tanzania tuna aina moja tu ya faru ambayo ni faru mweusi ingawa pia kuna faru mweupe wanaopatikana mkomazi ambayo ni introduced species waliochukuliwa kutoka Afrika Kusini Utofauti wa faru mweupe na mweusi ni kwenye namna ya midomo yao ilivyokaa na sio rangi kama wengi tutakavyofikiria baada ya kusikia faru mweupe na faru mweusi. Faru mweusi ana mdomo mweusi uliochongoka ambao unamwezesha kula majani ya juu katika matawi ya mti yani browsing na faru mweupe yeye anakuwa na mdomo mpana mweupe kwa ndani unamwezesha kula nyasi yani grazing. Tofauti nyingine faru mweupe akiwa na mtoto hutanguliza mtoto wake mbele. Wakati faru mweusi yeye huwa mtoto wake anamweka nyuma ya mama kama wafanyavyo wa mama wa Kiafrika ambao hubeba mtoto mgongoni. Faru wote wana rangi ya kijivu. Ingawa wakati mwingine huweza kubadilika kutokana na tabia ya kufanya wallowing yani kujiwekea vumbi na matope ili kupunguza joto katika miili yao kwa sababu wanyama hawa hawana manyoya ndio maana wakati mwingine unaweza kukuta rangi zao kama zina tofauti fulani ni utalii wa ndani. Tukizidi kuchimba, kuchimbua na kukuletea mtazamaji vivutio vya utalii vilivyopo nchini kwa lengo la kuhamasisha utalii wa ndani. Hapa tunaelezwa kuwa kufuatia wanyama hawa kuwa adimu sana nyakati hizi kutokana na kuathiriwa sana na tatizo la ujangili. Basi hifadhi ya taifa ya Serengeti inafikiria kuwa na aina nyingine ya utalii wa kuangalia faru ambao bado unatengenezewa mazingira mazuri ili kuendelea kuwalinda kuwa hifadhi na kuonwa bila kubugudhiwa kabisa kwa sababu tayari wameathiriwa na majangili hivyo wapo makini na usumbufu kidogo tu huenda ukawafanya kuisi hatari na kuama katika eneo lao Daniel Mweta, afisa utalii na masoko wa hifadhi ya taifa ya Serengeti, anaelezea hifadhi ya Serengeti inavyojipanga kuweka utaratibu wa kuangalia faru kwa watalii wanaotembelea hifadhi hiyo. Lakini pia tunafikiria kuwa na aina nyingine ya utalii kama wa kuangalia faru ambao bado tunautengenezea mazingira mazuri ili hiyo rafiki na aina hiyo ya wanyama ambao ni adimu. Uh, na tunafikiria kufanya aina hii ya utalii uh, katika maeneo ya moru eh, wageni watakuja wataingia kwenye watapelekwa na magari ya utalii mpaka kwenye kituo chetu cha moru uh, baada ya hapo wataingia kwenye magari ya askari wetu ambayo yatakuwa yametengenezwa vizuri kwa ajili ya kukaa na wageni na wageni watapelekwa moja kwa moja kuona faru na watakuwa wanalipia sababu hiyo itakuwa ni, 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 ni tofauti na hizi kazi nyingine ni tofauti na game viewing nyingine 
eh, kwa sababu itakuwa ni special activity na lenga tu kwenda kuona wanyama hao ambao ni adimu. Kwa hii ni kazi ni, ni, ni aina utalii ambao utafanyika lakini bado unatengezewa mazingira rafiki ili basi wale wanyama waendelee kuongezeka kwa idadi yao lakini pia wawe salama uh, lakini pia wageni waweze kuwaona na kuamini kwamba tunao na uh, wapo kwa ajili pia ya utalii. Timu ya utalii wa ndani inapiga kambi katika eneo la Moru ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti katika kituo cha Moru kanda ya Kusini ambako kuna hifadhi ya faru weusi. Mwanzoni mwa miaka ya tisa na sabini, kurudi nyuma kulikuwa na faru wengi nchini hususan katika hifadhi ya taifa ya Serengeti hasa eneo la Moru. Vitabu vinaonyesha kulikuwa na faru zaidi ya elfu mbili. Lakini kufikia miaka ya elfu moja mia tisa themanini na tano hadi elfu moja mia tisa na tisini faru walikuwa hawaonekani kabisa Serengeti ikaisiwa kuwa wametoweka. Lakini kufikia mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja alianza kuonekana faru moja eneo la Moru na baadaye mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili wakaonekana faru wengine wawili. Hapo ndipo program hii ya uhifadhi wa faru weusi ikaanza ili kuhakikisha wanyama hawa adimu wanafuatiliwa kwa ukaribu kwa masaa nne kuhakikisha usalama wao. Katika kituo cha Moru tunamkuta mkuu wa kituo cha Moru askari wa ulinzi wa faru daraja la kwanza Good Chance Godwin Msela na Malale Patrick Mwita askari daraja la pili katika kituo cha Moru ndani ya mradi wa uhifadhi wa faru mweusi ambao wanaelezea kwanza umuhimu wa kuwepo kwa kituo hiki kwa ajili ya kufuatilia faru Kituo chetu na baadhi idadi ya watumishi na mbili kwa ni mawade ni wawili askari tisa kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunafuatilia wanyama wako ukaribu ambao ni wafaru weusi kwanza kuwaona moja kwa moja na kuwatambua kwa majina na kuangalia hali yao asili ya kiafya ikoje kama amezoofika kwa nini anadhoofika tunatoa taarifa kwa madokta daktari anakuja kumwangalia zaidi kwa kuhakikisha usalama wake ili aweze kuendelea kuepo kupata tiba halisi kazi yetu sisi kama kikundi kidogo cha kanda kusini kufuatilia hawa nyama dimu ni muhimu sana na tukumbuke sisi kwa sisi Tanzania idadi ya namba hii spishi ya faru ni ndogo sana kulinganisha na Kenya South Africa na baadhi ya nje nyingine. Kwa maana hiyo natakiwa tufanye ulinzi kwa usahihi zaidi. Ufuatiliaji makini kuhakikisha wanyama wanakuepo na wanaonekana na kufahamu tabia zao asili na uzazi wao unaendeleaje. Kwa sababu huwezi kulinda tu bila kujua na inaongezeka au inapungua. Umuhimu wetu kufuatilia sisi kwamba kikundi kichache cha watu wachache lakini lazima tuhakikishe kwamba tunapata idadi yao kamili tunapata uzalishaji wao hali yao na usalama wa maeneo wanaozunguka lakini kufikia mwaka 1991 walianza kuonekana faru mmoja eneo la Moro na baadaye mwaka 92 wakaonekana faru wawili 92 kwenye mwezi Agosti akama faru mmoja dume kutoka Ngorongoro Kreta akatembea kwa miguu mwenyewe hadi eneo la Serengeti Kuna eneo tunaita ndutu akaonekana ndutu kwa mara ya mwisho lakini pale alipoonekana ndutu akawa ameingia Serengeti Kule akafanyika makabidhiano maalumu baina ya Serengeti na Ngorongoro 
Baada ya hapo yule Farugume alitembea mpaka kaingia eneo la Moro. Baada ya kuingia eneo la Moro akafanikiwa kukutana na hao faru wengine majike wawili. Kwa hiyo kuanzia mwaka 92 tukawa tuna faru watatu eneo la Moro. Kukaanza utaratibu sasa kuwa wanafuatiliwa kila mara kujua wanaendeleaje. Kufikia mwaka 1995 Serengeti National Park kwa kushirikiana na Frankfurt wakaanzisha program maalumu ya ufuatiliaji wa wanyama. Ndio hapa sasa wakatengeneza kikundi maalumu mimi nikiwepo pamoja na askari wengine na mkuu wa kitopi alikuwepo kipindi hiyo tunaanza kazi hiyo kikundi ambacho kilikuwa kinahusika hasa na kufuatilia hao wanyama kila siku na kutoa taarifa kwamba wameonekana 95 mwezi Agosti hadi Septemba kulifanyika zoezi maalum la kuwakamata wale faru waliokuwa wameonekana watatu na kuwekea transmitter kwenye pembe zao kwa lengo la kurahisisha ufuatiliaji wao lakini pia lengo la pili ilikuwa ni kuangalia kwamba kula na kwenda kutembea je wanaweza kuwa nakutana na faru wengine kuna faru ambayo mimi hatujamuona ambaye anaweza kawa na kutana nao hata kama ni usiku lakini tulifanya kazi hiyo kuanzia 95 96 tukafanikiwa kugundua kwamba hawa wanyama walikuwa ni wale wale watatu ambao walikuwa naonekana kwa sababu mara kwa mara tulipokuwa tunaona mchana usiku walikuwa ni hawa watatu. Ingawa mwaka 95 hiyo tulifanikiwa kupata mtoto ambaye tulimuita Serengeti. Na mama yake tukamuita mama Serengeti. Kwa hiyo namba ikaanza kuongezeka taratibu taratibu toka hiyo 95 mpaka leo. Eneo la Moru ndani ya hifadhi ya taifa ya Serengeti lina mradi wa faru wa kanda ya kusini lina kilomita za mraba 2400 ni eneo kubwa sana kwa idadi ya watu wanaofanya kazi hapa je wanatekelezaje majukumu yao katika kuhakikisha usalama wa mnyama adimu faru mweusi na tunajigawa vikundi vichache vichache ili kuhakikisha kila eneo tunaligusa kulingana na usalama wa nyama kulingana na ukubwa ile eneo na ili kuweza kuhakikisha hilo tunahitaji miundo mbinu mingi baadhi ya wanyama wengi tunawekea transmitter kwa ajili ya kurahisisha ufuatiliaji na muonekano wao na kuangalia upanuzi wa wanapopanua maeneo wanapanuka kiasi gani na ni wapi na kama ile eneo wameweza kufika ni eneo gani ambalo hajafika na lenye pia tunabidi tulihakiki ili liwe na usalama kwa na mwingiliano wa watu kujua kwa ajili ya kujipanga kujia kuzuru wanyama wao ikiwa ni pamoja na ulinzi wa wanyama wengine pia ya kazi kubwa ya timu yetu hii ya ya faru inayohusika na ulinzi wa faru hasa ni ulinzi wa maeneo ambayo faru wana wanazunguka na kazi ya pili ni kazi ya kumunta au kazi ya ufuatiliaji wa wanyama kazi ya kila siku hiyo ambayo inafanywa na vikundi maalum ambavyo vinakuwa na magari na baadhi ya timu askari takriban wanne hadi watano lakini pia vikundi vingine vinakuwa nje au pembezoni mwa mwa, mwa maeneo ambayo faru wanafika kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na kuhakikisha kwamba maeneo yale watu waharibifu kama jangiri wafiki Labda kwa sasa hali ikoje tangu kuanza kufuatilia wanyama hawa adimu je wanaongezeka na usalama wao umeimarika Mkuu wa kituo cha Moru askari wa ulinzi wa Faru daraja la kwanza anaelezea Hali tokeni anzi ulinzi na ufuatiliaji wa wanyama kwa kweli population imeongezeka Kumbuka kama taarifa kama taarifa iliyopata awali tulianza na wanyama watatu mmoja kutoka Ngorongoro na wawili kupatikana hapo ndio umeanzisha population hii na population inazidi kukua inazidi kukua na wanakuwa vizuri hakuna hmm. shida ambayo ina inakuwa kwa kulingana na ukubwa eneo na ulinzi uliopo 
wanaziri kuongezeka na kwa kuanzia tulikuwa takriban askari 12 na mhifadhi pa kodi ni mmoja ndio tulianza nao kazi hapo kadi ilifaru ilikuwa inazidi kuongezeka namba ya askari ilikuwa ikiongezwa na hata namba ya vitendea kazi kama magari na vitu vingine vilikuwa vikiongezwa tunashukuru kwamba toka hiyo mwaka 95 tuliendelea vizuri na namba hii tumezidi kuwa nzuri na ulinzi pia umekuwa mzuri tunafurahi kwamba eneo liko salama na faruwa inaonekana vizuri sasa tuangalie sifa au tabia za mnyama faru mnyama adimu kweli kweli kwa upande wa Tanzania tunaye faru mweusi kwa kawaida faru ni mnyama ambaye huishi mmoja mmoja yani solitary na dume na jike hukutana tu katika msimu wao wa kujamiana ambapo kipindi hicho hutafutana kwa njia ya harufu ambayo hutolewa na jike pale anapokuwa anamuitaji dume ukiwakuta faru wawili kama hawa ujue ni mama na mtoto ambapo tukiwa ndani ya hifadhi hii tulikutana na faru hawa wawili ambapo tunaelezwa ni mama na mtoto wake Faru mweusi ana sifa kuu tatu au zaidi. Kwanza yupo makini sana katika eneo lake. Anasikia sana. Ananusa sana. Lakini uono hafifu. Ana hakiki eneo lake kabla ya kulala. Lakini hawana kumbukumbu imara kama ilivyo kwa tembo. Hivyo hawezi kulipiza kisasi Kwa faru ambayo tunaohifadhi sisi kwa sababu kuna aina mbalimbali mbali za faru Sisi tunahifadhi faru mweusi ambaye anaitwa Diceras biconis michaeli hiyo ni spishi yake Ni faru ambaye kwanza ni mnyama mpweke Tukizungumzia upweke ni kwamba ni mnyama ambaye hataki kuchangamana na kundi kutengeneza kundi kubwa kama tuseme mfano kama ngombe Ni faru ambaye anapenda kukaa maisha ya pekee 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 yake Ukikuta kundi la kudumu la faru mweusi utamkuta ni mama na mtoto au mama na mtoto wake na mtoto aliyemwachisha labda kwa kipindi fulani labda akakaa mwaka mmoja baadaye akamrudia lakini daima faru mweusi huyo anapenda kukaa maisha ya pekee yake ni territory animal majike mara nyingi wanatengeneza territory kwenye hizo territory za majike dume anatengeneza home range kubwa ambayo anakuwa akitembelea mara kwa mara baina ya madume ya faru mweusi ya changamani hata kama wakikutana wanakutana kwa kipindi kidogo lakini lazima wanaweza kupigana kama wakikutana kwa bahati mbaya lazima wapigane hawapendi kuchanganyikana dume na jike wanaweza kukutana kwa muda mdogo labda wa masaa tu lakini hasa kipindi kile cha meeting baadaye hapo na wanaachana ya kwa kwa kipindi fulani mnyama ambaye ni jike anaweza akawa anakutana na majike wengine wakawa na share kwa ile home range kubwa ya dume wakawa na share zile territory lakini wanyama wale baada ya muda tena kila mmoja atakuwa ametengeneza eneo lake la kudumu ndio tabia zao hasa. Ni mnyama ambaye haoni sana lakini ni mwepesi kusikia na ni mwepesi kunusa. Kwa anatumia sana ile kunusa na kusikia katika kinga yake. Na kwa sababu haoni sana tunasema kwamba ndio maana mara nyingi anatumia hataki kuchangamana na wanyama wengine kwa kuhofia kwamba kwa sababu uwezo wake wa kuona ni mdogo basi kama akichangamana akichangamana na wanyama wengine uwezo wake pia kujirinda utakuwa mdogo kwa anapenda kae peke yake ili pia aweze kusikia vizuri na aweze kunusa vizuri formulusi ana sifa kuu tatu mpaka nne ya kwanza kabisa ni mnyama ambaye yuko makini sana katika eneo lake kwa yote tuzuri zake sifa ya pili 
ni mnyama ambaye na wanyama wengine kama wao wakubwa tuacha shamba wadogo wadogo wakimuona wanakimbia wenyewe kwa mfano tembo na nyati kwa hiyo kuna mwingiliano ambao ni kubwa sana kwamba hawezi kupita lazima wavuruge ili watawanyike ili waweze kupita ana tabia hiyo na kama tembo mpaka anasukumana kabisa sukumana kabisa na tembo mpaka nakimbia anamwachia na pita kwa hiyo kuelekea na mwendo mwendo wake wa anataka kwenda ni mnyama ambaye anasikia sana ananusa sana na anavoenda kukaa katika mazingira kama anataka kupumzika ule muda wa kupumzika lakini lazima angalie azunguke ile neno aliyakiki vizuri na kuna mpaka kwamba hapa haipo hapa usalama atazunguka kuna kwamba hapa sio atatoka atahama ataenda distance nyingine atayakita na zunguka kwanza atakuwa makini kuangalia amna kelele aina yote kuna nani yake kivuli cha kutosha ndio ataenda atapumzika na uwezo wake anapumzika kwa muda mrefu sana ndio alikitoka tu kwa mfano kuanzia saa 4 anaanza kalala mpaka saa 11 ndio akanyanyuka tena kwenda kujia malisho anakuwa aktifu sana usiku anakula usiku kucha na kwa faru jike ana uwezo wa kufanya malisho yake kwa kilomita 25 kwa siku. Mmoja. Na anakunywa maji asubuhi sana na jioni sana. Baada ya muda ule umeisha. Dume ana uwezo wa kutembea kilomita 60 kwa siku. Kuzungukia territory yake, home range yake. Tuone ni, ni jinsi gani ambao kwa makini kuzunguka na anakoma kimi sana usiku ni muda wake wa kula mchana kama ukishifika muda wa saa 4 anaanza kutafuta maficho anakaa anapumzika anaondoa zile bugu za mwingiliano na wanyama wengine je uzazi wa faru ukoje tunaelezwa hubeba mimba takriban miezi 16 uzazi wa faru mweusi ni miezi 16 mimba toka apate mimba anakaa na mimba kwa takriban miezi 16 au 16 kwenda 17 baada ya hapo anazaa akizaa akiwa na yule mtoto analea ndani ya miezi mitatu hadi minne ana uwezo kupata mimba nyingine lakini atadumu na yule mtoto hadi atakapo siku ya kuzaa kwa maana siku moja azae au masaa zai anamfukuza yule aliye naye. Hawezi kuzaa akiwa na yule, atamfukuza. Akimfukuza anazaa. Ila yule ataendelea kubaki kwenye hema eneo ambalo alikuwa akipita na mama yake. Kipindi hicho tunasema kama ni kipindi kibaya sana kwa faru mweusi. Pale mtoto anapokuwa amefukuzwa. Kwa sababu kwanza alikuwa hajazoea kukaa mwenyewe. Alikuwa hajazoea kujirinda. Hasa anapofukuzwa inabidi au anapita kwenye maeneo alikuwa anapita na mama yake. Ni kipindi kibaya kwa sababu wanyama kama kanivo hawa wala wanyama simba, fisi ni kipindi ambacho wanazaka mwataki mnyama na yule mtoto aliyeachishwa na wakamula. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kinatakiwa askari wawe karibu sana na yule mtoto aliyeachishwa. Na ni kipindi ambacho tunasema kwamba faru hao weusi ni kipindi ambacho wanapungua kutokupitia hiyo njia kwamba mnyama bahati mbana anashikwa nafisi au simba kwa sababu hana nguvu ya kujidefense mwenyewe analiwa Faru ana tabia ya kutawanya kinyesi chake mara baada ya kujisaidia Je, hii inakuwa na maana gani? Kumbe anaweka alama za himaya yake. Faru mwingine kamwe hawezi kuingia eneo hili na faru ana destru moja anavyoenda kujisaidia anatawanyisha ile kile kinyesi chake kwa miguu ya nyuma ile miwili ile si kwamba kwamba anatawanyisha tu ana marks zile eneo lake la ya mzunguko wake kwa siku faru mwingine akija kinusu pale anajua kwamba kuna faru alipita hapa na yeye anaweza kukaa miaka mingi na kaja karudia eneo hilo hilo ambalo aliweka kile kinyesi kama ni alama kinyesi mkojo anatumia kwa kukeka alama zake makini za kumaki maeneo yake ambayo amepita kwa si kwa baada ya miaka mingine na atakuwa anazungukia mara kwa mara na hawezi poteza ile eneo 
wanakuwa makini sana hata mtoto hata mjukuu anaweza kaja kapita ile eneo sasa sana vile tembo kwa mfano tembo majuzi hapa alienda Dodoma ni miaka mingi imeisha toka Dodoma wanyama walikuwa hawapo pale ni miaka mingi zaidi ya mia kwa historia inavyoonyesha lakini tembo ampita makajana ni kwamba wanyama wako makini sana kulinda ile eneo lao waliopita wakizile makini zao wapotezi hata kama ni vijukuu watakuja wapite ya tabia zingine za huyu faru ni ni, ni faru ambaye kwa kweli ni faru ni mnyama ambaye ni mkatili ukiniangalia na na aina nyingine zote za faru faru mweusi huyu ambaye tunamzungumzia special dizeras biconis mikael ni mnyama ambaye ni katili sana na ukatili wake unatokana na kwamba ile tabia ya kipweke na tabia ya kutokuona vizuri unamfanya awe ni mnyama ambaye ni katili sana Unapo kuwa umemsogelea kwa karibu kwa ile jinsi ambayo anaona haizi kukimbia ni lazima aje kwako. Na akija kwako ni lazima akuzuru wewe ili ajihakishe usalama wake. Kwa ni mara nyingi hata magari wanagonga au ni mara nyingi kama askari wanafanya doria miguu kwa ajili ya kwa, kwa kufanya monitoring lazima wewe care. Faru ni mnyama mzuri kumuona moja kwa moja kwa macho. Japo ana sura inayogofya na huwezi kumkaribia sana kwa kuwa ni mkorofi, mkali na hasa akiwa na mtoto. Watanzania wengi hawajamuona moja kwa moja. Hivyo utalii wa ndani unahamasisha watazamaji wake kuhakikisha wanafanya utalii wa ndani na kumuona faru katika hifadhi ya taifa ya Serengeti. Na ni mnyama mzuri kwa kumuona kwa macho. Tupoku wengi wanasema wajago na watu wa Tanzania tulio wengi kwa sababu hatupendi kutembelea mbuga za wanyama. Na asilimia kubwa nafikiri waje kumuona mnyama. Wanaona watu labda kwenye picha. Na kuna baadhi wengine wanakuja nasema kwamba wafaru hawapo. Lakini ni kwa fursa hii kuambia Tanzania wenzangu kwamba wa wanyama wapo na wanaendelea kuongezeka na tunaomba waje kuona hawa wanyama ni fursa yao ya pekee sisi kama Tanzania tusisubiri tu kwamba wageni kuambia kwamba yupo hmm. gharama ni ndogo ya sisi wa Tanzania kuja kutembelea hifadhi za taifa kama ukijiunga kikundi kuna utaratibu wake unaweza kufanya maombi mkaruhusiwa kuja kuona ni vyema kama akija wakaja kamuona yeye mwenyewe kama yeye wakamuona uzuri wake na asili yake wakatusaidia pia wataongeza chachu ili ya ulinzi wa wanyama itakuwa ni nzuri sana kuliko kuja kusikia tukao gani wageni wanaona asilimia kubwa wageni wanajua kwamba kuna faru Tanzania asilimia kubwa ni watu wachache sana wa Tanzania na yuko kwamba kuna faru Tanzania wamezoea tukaambulia kwenye picha anachoweza kusema ni kwamba kwanza kikorojia naweza ngasema ni mnyama ambaye tukiondoa tu ule muonekano wake au tukiondoa hiyo thamani yake anayozungumzia lakini tukizungumzia hata masuala ya kikorojia ni mnyama ambaye ni muhimu aendelee kuwepo ni mnyama wa kipekee ambaye muonekano wake tu unakutofautisha na wanyama wengine wote ni mnyama ambaye tunahisi kwamba kutokana na ujangili pengine watu wamekuwa wakimtafuta sana na huko nyuma aliwawa sana kwa sababu ya thamani ya pembe yake na huko nje za mashariki ya mbali watu walikuwa biashara yake ni kubwa lakini sisi tunasema ni mnyama ambaye anatakiwa atunzwe sana kwa ajili yetu sisi kwa ajili ya utalii wa Tanzania lakini pia kwa ajili ya sisi kama wa Tanzania kizazi tulichopo sasa na hata kizazi kilicho kinachokuja Mtazamaji huyo ndiye mnyama adimu Faru kwa uchache wake Faru ni miongoni mwa wanyama ambao ni big five, yani wanyama wakubwa watano barani Afrika Wanyama wengine ni chui simba nyati ama mbogo na tembo. Ni vizuri ukafanya utalii wa ndani na kumuona moja kwa moja na kujifunza
tabia zake hadi wakati mwingine kwa heri